সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত নিয়ে আলোচনা করছিলাম অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর অর্থাৎ এসএসসি এর সাধারণ গণিতের একশো পঁয়তাল্লিশ নং পেজের যে সম্পাদ চার আছে সেটা আমরা একটু করে দেখাবো যে অংশটা অবশ্য বইতেই করা আছে সেটাই আমরা আবার করতেছি যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে তার জন্য विपरीत बाहू गो थे तर मध्य संजोग स्थल जेटा बुझाई सामंतरिक आकड़ल এই বিন্দু থেকে এইটার যোগফল হচ্ছে একটা কর্ণ আবার ঠিক একইভাবে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর যোগফল হচ্ছে আরেকটি কর্ণ অর্থাৎ যেগুলো যে যেগুলো দুই বাহু সংযোগ স্থল থাকে সেই বাহু থেকে ঠিক তার বিপরীত অপোজিটে যেটা থাকে তার সংযোগ স্থলের যে যোগফলটা সেটাকে আমরা বলি কর্ণ তো এখানে বলছে যে সামন্ত্রিকের দুইটি কর্ণ দেওয়া আছে তো আমরা যদি একে নেই যে সামন্ত্রিকের দুইটি কর্ণ আমরা এখানে একটা কর্ণ একটু উপরে আঁকবো আর একটা কর্ণ একটু নিচে এঁকে নেব যদি আমরা একটা কর্ণ এ বলি আর একটা কর্ণ আমরা যদি বলি যে এটা বি কর্ণ আরেকটি আমরা বললাম বি তো তাহলে সেক্ষেত্রে বি কর্ণটা একটু নিচে লিখব আর আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে এদের অন্তর্ভুক্ত একটি কোন দেওয়া আছে তো তাহলে তাদের অন্তর্ভুক্ত একটি কোন যদি আমরা এঁকে নেই এভাবে যে একটি কোন আমরা বলতে পারি যে কোন হচ্ছে এক্স এখন আমাদেরকে সামন্ত্রিকটা আঁকতে হবে প্রথমত যে কোনো রশিনি এটা করার আগে তার আগে আমাদের যেটা দরকার হবে হাফ অফ বি দরকার হবে যার কারণে এই বিটাকে আমরা অর্ধেক করে নেব অর্ধেক করার নিয়ম যেটা যে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পাশ থেকে উপরে উপরে একটি বৃত্ত চাপ একই সাথে নিচে আরেকটি বিত্ত চাপ আবার ওই একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পার্শ্ব থেকে উপরে এবং নিচে আরেকটি করে বিত্ত চাপ এখন অঙ্কন করার পরে যদি আমরা এই জায়গাটাতে যোগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে অর্ধেক অংশ তো এটা হচ্ছে হাফ অফ বি তাহলে এই অংশটুকু আমরা পাইলাম হাফ অফ বি এটা আমাদের দরকার হবে যার কারণে এটা আমরা আগে থেকে তৈরি করে রাখলাম তো এখন প্রথমত যে কোনো রশি আমরা নিতে পারি বলতে পারি যে যে কোনো রশি আমরা বিই নি বিই বিই হতে এই যে একটি কর্ণ এ আছে এই এ কর্ণের সমান করে আমরা বি ডি অংশ কেটে নি যেটা নাম দেবো আমরা ডি অংশ এই বি ডি অংশের মধ্যবিন্দু আমরা নির্ণয় করে নেব আগে যেটা হচ্ছে মধ্যবিন্দুতে আমরা কোন অঙ্কন করার জন্য তাহলে এই বিডি এর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার জন্য যে পদ্ধতিটা অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নেব অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে বা আর একটু বড় ব্যাসার্ধ উপরে একটি এবং একই সাথে নিচে আরেকটি তো ঠিক তেমনি ভাবে ডি বিন্দু থেকেও যদি আমি বলি তাহলে উপরে একটি এবং নিচে আরেকটি বিদ্যুৎ চাপ অঙ্কন করে আমরা শুধুমাত্র মধ্যবিন্দুটা নির্ণয় করে নেব তো আমরা জানি যে এই উপরে এবং নিচে অবশ্যই মিলিয়ে রাখতে হবে এর মাঝখানে আমরা বলে রাখি যে আমরা কলম ব্যবহার করছি শুধুমাত্র ভিডিওতে ভালো আসার জন্য তোমরা অবশ্যই পেন্সিল ব্যবহার করবে তাছাড়া পুরোটাই কাটা দিয়ে দেবে অর্থাৎ জিরো দিয়ে দেবে তো পেন্সিল দিয়ে অঙ্কন করতে হয় কেননা পেন্সিলের ক্ষেত্রে তুমি কোনো জায়গায় ভুল হলে আবার মুছে আবার নতুন করে করতে করতে পারছ এই জন্য এখন এটা আমরা বলি যে বিডি এর মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করলাম ও বিন্দুতে কোন এক্স অঙ্কন করব কোন এক্সটা তুমি যে কোনো এক পাশে অঙ্কন করতে পারো এটা তোমার খুশি মতো তুমি যদি চাও যে ডি এর দিকে ডি এর দিকেও করতে পারো আবার বি এর দিকেও করতে পারো তো আমরা যদি যেহেতু বইয়ে দেওয়া আছে বি এর দিকে করার জন্য তাহলে ও থেকে বি এর দিকে আমরা এই কোনটা অঙ্কন করব তাহলে এই দিকটাতে এবং একই সাথে এই অংশ তাহলে এখান থেকে মাপটা নিয়ে আমরা এই অংশটা তৈরি করব তো এখন এটা যদি আমরা যোগ করে দেব এবং একই সাথে এটার আর একটা কাজ হচ্ছে উভয় দিকে বর্ধিত করতে হবে তাহলে যোগ শুধু যোগ করলে হবে না উভয় দিকে বর্ধিত করতে হবে এখন বর্ধিত করার পরে এই ও হতে 
যে হাফ অফ বি আছে এই অংশটুকু দৈর্ঘ্য সমান করে নিয়ে ও থেকে উপরের দিকে ও এ এবং নিচের দিকে ও সি অংশ কেটে নেব তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ও এ এবং ও সি এখন আমরা চারটা অংশ যদি যোগ করে দিই প্রথমত এ এ বি এবং একই সাথে সি এবং ডি সি এবং ডি আবার এদিক থেকে বি এবং সি ঠিক একইভাবে এখান থেকে এ এবং ডি যোগ করে দিলাম তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এ বি সি ডি এটাই হচ্ছে সেই উদ্দিষ্ট সামুদ্রিক যে সামুদ্রিকটা আমাদেরকে অঙ্কন করতে বলা হয়েছে এখন তাহলে আমরা লিখে ফেলতে পারি যে কি কি জিনিস আমরা এখানে কাজগুলো করলাম বইয়ের আকারেই লিখতে পারি বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে যে আমরা বলছি যে সাধারণত এই শব্দটুকু পেন্সিল দিয়ে লিখে বাকি অংশটুকু কলম দিয়ে কাল এই অংশটুকু সাধারণত ডিফারেন্স একটা কালার ব্যবহার করলে একটু দেখতে সুন্দর লাগে যার কারণে তো তাহলে বিশেষ নির্বাচন আমরা বলবো যে বিশেষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো লিখতে হয় সেটা হচ্ছে যা দেওয়া আছে সেটা মনে করি একটি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাত দশমিক এক করেছিলাম সেটাতে ত্রিভুজ বলেছিলাম একটি ত্রিভুজের আর এখন আমাদেরকে বলতে হবে একটি সামন্তরিকের মনে করি একটি সামন্তরিকের একটি সামন্তরিকের দুইটি কর্ণ যে দুইটি কর্ণ আমরা এঁকে নিছি দুইটি কর্ণ কর্ণগুলো হচ্ছে এ ও বি দেওয়া আছে দেওয়া আছে আরেকটি অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া আছে যদি এর মাঝখানে ও এবং একটি অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া আছে অন্তর্ভুক্ত একটি কোন দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আমাদেরকে অঙ্কন করতে হবে ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে হবে এখন অঙ্কনের বেলাতে প্রথমত যে অঙ্কনের ধারাবাহিক ভাবে আমরা যেগুলো লিখব যা যা করেছে সেই অংশগুলো অঙ্কন তো অঙ্কনের প্রথমত যে কোনো রশি আমরা বি বি নিয়েছিলাম যে কোনো রশি বিএ হতে বিডি সমান এ কেটে লই বিডি এর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করি মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করেছি তারপরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে ও কে কেন্দ্র করে কোন এক্স সমান এটাকে আমরা নাম দিতে পারি বিও উপরে যদি আমরা দিই বিও পি তাহলে কোন বিও পি আকি ও বিপরীত দিকে বর্ধিত করি ও আমরা যে কাজটা করেছিলাম যে বিপরীত দিকে বর্ধিত করেছিলাম সেটাই বিপরীত দিকে বর্ধিত করি এখন তিন নং যে ও হতে হাফ অফ বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ও এ ও ও সি অংশ কেটে লই তাহলে ও এবং সি অংশ কেটে নিছি এখন আমাদের চতুর্থ নং ধাপ যে এ বি এ বি এ ডি এও বি এ ও ডি এ এরপর আছে বি ও সি বি ও সি এবং সি ও ডি যোগ করি অতএব এ বি সি ডি ই উদ্দিষ্ট সামন্তরিক যেটা আমাদেরকে অঙ্কন করতে বলা হয়েছে এটাই ছিল চার নং সম্পাদ্য এটাই অঙ্কন করা হলো ধন্যবাদ সবাইকে